আসসালামু আলাইকুম নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার ফুড পার্লারে আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি পুটি শুটকি বা চাপা শুটকি দিয়ে কচুর লতি রান্না শুটকি শুনতেই বাঙালির জিভে যেন জল চলে আসে আর এর সাথে যদি কচুর লতির একটা যুগলবন্ধি তৈরি হয়ে যায় তাহলে সেই রেসিপিটা হয়ে যায় একেবারেই অনবদ্য আর সেই অনবদ্য রেসিপিটাই আজকে আমরা দেখব চলুন তাহলে দেখে নেই রান্নার জন্য আমি চুলায় কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি লতি আগে থেকে কেটে বেছে ধুয়ে নিয়েছি আর এর শেপটা আপনারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ছোট বা বড় করে নেবেন সেই সাথে নিয়েছি কয়েকটা পুটি শুটকি শুটকিগুলোকে আমি আগে থেকে ভালো করে আঁশ ছাড়িয়ে ক্লিন করে নিয়েছি শুটকির গায়ে কিন্তু কোনো ধরনের ময়লা থাকা যাবে না এদিক নিয়েছি রসুন কুচি শুটকির তরকারিতে রসুনের পরিমাণটা বেশি দিলে খুব ভালো লাগে এবারে রান্নাটা শুরু করা যাক দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ তেল তেলের মাপটা আপনাদেরকে লতির মাপটা বুঝে দিতে হবে আমি এখানে যে পরিমাণ লতি নিয়েছি তাতে আধা কাপ পরিমাণ তেল লাগবে আমি এখানে লতি নিয়েছি দেড় কেজির মতো তেলটা গরম হতেই এতে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এবারে পেঁয়াজ কুচিটাকে কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিব পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে খুব বেশি ভাজব না জাস্ট একটা ট্রান্সপারেন্ট ভাব হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব এতে এখন আমি যে আগে থেকে শুটকিগুলো প্রিপেয়ার করে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিলাম আর শুটকির পরিমাণটা আপনারা কম বেশি করতে পারবেন এখানে আমি প্রায় আট থেকে দশটার মতো শুটকি নিয়েছি এবারে এই পেঁয়াজের সাথে শুটকিগুলোকেও কিছুক্ষণ ভেজে নিব আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আমি এখানে আধা কাপের চেয়ে একটু বেশি রসুন কুচি নিয়েছি এবারে পেঁয়াজ রসুন শুটকি সব একসাথে মিনিট খানেক ধরে ভেজে নিব ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু রসুনের কালারটাও সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে একটু ব্রাউনিশ টাইপের কালার চলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ দিলাম ধনিয়ার গুঁড়ো এবারে সব মশলা একসাথে একটু নেড়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়ো এটা অবশ্য নিজেদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে দিবেন যে যতটা ঝাল খেতে পছন্দ করেন এবার একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি যাতে করে মশলাটা নিচে লেগে না যায় এক চা চামচ দিয়ে দিলাম ভাজা জিরার গুঁড়ো এবারে আরও একটু পানি অ্যাড করে নিয়ে আমি মশলাটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কষিয়ে নিব ঢাকনা দিয়ে দিলাম যাতে করে শুটকিটা একটু সেদ্ধ হতে পারে প্রায় দু মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি মাঝে কিন্তু দু একবার নেড়ে দিতে হবে নইলে নিচে দিয়ে লেগে যেতে পারে এখন দেখুন মশলাটাও কষানো হয়ে গিয়েছে আর শুটকিগুলো কিন্তু গলে গিয়েছে তারপরও আমি একটু চামচের মাথাটা দিয়ে একটু ম্যাশ করে দিচ্ছি যদি কোনো শুটকি গোটা থেকে থাকে তাহলে যেন ভালোভাবে মিশে যায় সব শুটকিগুলোই গলে ভালো করে মিশে গিয়েছে মশলার সাথে এই পর্যায়ে আমি কেটে রাখা লতিগুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এবারে সব মশলার সাথে ভালোভাবে লতিগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার মেশানো হয়ে গেলে এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপের মতো পানি খুব বেশি পানি কিন্তু লতির জন্য লাগে না কারণ লতি এমনিতে নরম একটা তরকারি আর অল্পতেই সেদ্ধ হয়ে যায় এবারে ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি আর চুলা রাজটাকে আমি মিডিয়ামে রেখে এখন রান্না করে নিব মাঝে কিন্তু কয়েকবার ঢাকনা সরিয়ে একটু উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে প্রায় দশ বারো মিনিট পরে আমি ঢাকনা খুলে নিচ্ছি লতিগুলো অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তবে এতে এখনও বেশ কিছু পরিমাণ পানি রয়েছে আর আমি আজকে যে রান্নাটা দেখাচ্ছি সেই রান্নায় কিন্তু পানি থাকা যাবে না তাই লতিগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে এখন চুলা রাজটাকে পুরোপুরি হাই রেখে আমি রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত পানিটা শুকিয়ে আসে আর এই সময়ে ঢাকনা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই 
প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মাথায় কিন্তু লতির গায়ে যে পানি ছিল সেগুলো শুকিয়ে এসেছে একটা মাখো মাখো ভাব চলে এসেছে আর লতিগুলো তো গলে একদম নরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলা বন্ধ করে নামিয়ে নিচ্ছি এই তো হয়ে গেল কত সহজ আর সাধারণভাবে কত মজাদার একটা রেসিপি খুবই সাধারণ একটা রান্না প্রায় সবার ঘরেই কম বেশি করা হয়ে থাকে আজকে আমার রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা রাখছি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন চোখ রাখুন নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ